Estamos viviendo momentos en la historia de la humanidad que pocas generaciones habían eh, tenido como, como pruebas eh, los momentos tan difíciles de una economía global insuficiente, la exponencial en la tecnología, pero especialmente la política, disfuncional, vacía, escasa, eh, los buenos líderes no están presentes. En un momento en el que en especial la globalización está a la deriva, el capitalismo bajo ataque y los valores de la democracia liberal están siendo atropellados en todas las geografías donde existe y donde no. Además de que están peor, se profundiza el autoritarismo y la pérdida de libertades. Tengo el privilegio de presentarles para hablar del momento que vive el mundo, pero especialmente Iberoamérica, a Cayetana Álvarez de Toledo. Ella es periodista, historiadora, política, escritora. Eh, es parte del Partido Popular de España, directora del área internacional, fuente directora del área internacional de FAES. Fue portavoz del grupo parlamentario entre 2019 y 2020. Eh, hoy eh, pues representa a Barcelona en el Congreso Nacional de España. Cayetana, qué gusto tenerte en Razón de Estado. Bienvenida. Muchas gracias. Cuando hemos discutido sobre la degradación cultural en la que vive el mundo, una degradación no solo en la política, sino también en las élites y en los medios de comunicación, tú también analizas el tema de tiktokeros, youtuberos y otros similares. Háblanos de esto para compartir tu reflexión. Bueno, vivimos una etapa en la que se cuestionan, incluso se derriba el concepto de los expertos, de los maestros, ya no están de moda las jerarquías. ¿no? Eh, entonces eso afecta a todos los ámbitos, los, los parlamentarios, y yo lo soy, eh, se han degradado radicalmente, ¿no? hoy están reducidos a palmeros, gente que aplaude a su grupo parlamentario nada más, eh, o gente que se sube a la tribuna y hace discursos verdaderamente vulgares, ramplones, puramente emocionales y sentimentales y que no son capaces de hilvanar argumentos ¿no? con belleza y con verdad, que sería nuestra obligación. Pasa en el periodismo, los periodistas antaño eran figuras de prestigio y de reputación que luchaban por descubrir la verdad, y hoy en día están muchos de ellos reducidos a la condición de tuiteros, ¿no? personas que compiten con las redes sociales para intentar tener más clics en sus noticias y con lo cual desprecian la verdad. Pasa en el ámbito de la ciencia, que ha sido también muy politizada hasta niveles eh, en fin, que están realmente afectando el conocimiento científico. Es decir, los expertos están siendo cuestionados. Y esto lo lidera, eh, es un proceso generalizado, pero lo lidera la izquierda con un verdadero cambio cultural. La izquierda antiguamente, a lo de los años 70, 80, todavía tenía ciertas pretensiones tensiones intelectuales, podían ser revolucionarios, podían ser incluso guerrilleros, pero todo lo envolvían con el celofán intelectual, ¿no? de que esto respondía a un modelo enormemente sofisticado. ¿no? Hoy en día ni siquiera, hoy se lidera desde la izquierda un ataque al conocimiento, a la ciencia, a la inteligencia, ¿no? se promueve una especie de apocalipsis cognitivo, ¿para qué? Para que los ciudadanos estén eh, desprovistos de las técnicas y la capacidad para tener espíritu crítico, para discernir lo que está bien, lo que está mal, y acaben votando como carne de cañón a líderes puramente populistas. Cayetana, sé que este tema te preocupa. Eh, el, el, el mundo vive este momento de una economía global, como ya la mencionamos, insuficiente, eh, disfuncional, eh, al mismo tiempo que la política no está operando bien, y en medio de esto estamos viviendo la era exponencial de la tecnología. Caminamos a velocidad de vértigo, a un nuevo orden, que es el orden digital, donde, donde nos vienen una serie de fenómenos eh, que no estamos digiriendo bien para eh, los que culturalmente, políticamente y económicamente no estamos preparados, especialmente en una región como América Latina. Y al final, para ir al punto concreto que nos encantaría eh, saber qué dices tú de él, ese poder tecnológico que termina siendo el manejo de la información, eh, en fin, el, el manejo de casi todo lo que operamos en la vida cuando se dé la fusión de la biotecnología, la infotecnología y la inteligencia artificial. ¿Quién va a manejar ese poder? ¿Los gobiernos que están formados por esta clase de políticos que estamos viendo en demasiadas geografías? ¿Las grandes tecnológicas que también tienen sus problemas? ¿O vamos a ser capaces los seres humanos de encontrar un punto intermedio en el que logremos preservar las libertades individuales y los derechos fundamentales del ser humano? Mira, esto que has mencionado es uno de los grandísimos desafíos de los próximos años y fíjate qué poco presente está en el debate público y político, ¿no? que es una muestra de hasta qué punto la política está disociada de, lo, de, de los debates verdaderamente importantes. Esto ha escrito mucho sobre ello eh, Harari, ¿no? ha escrito mucho sobre la inteligencia artificial, sobre el hecho hasta qué punto la inteligencia
inteligencia artificial va a crear clases superfluas y esto puede afectar en América Latina mucha gente que se va a quedar sin entrar en el, la digitalización y qué vamos a hacer con esas grandes masas de población ¿no? y, y cuál es la respuesta de esas masas de población que se convierten en clases superfluas eh, en términos políticos. ¿Qué pasa si empiezan a buscar soluciones autoritarias claro. que les den una respuesta de claro. seguridad frente a la ausencia de respuestas que le puede dar el orden liberal o el pura, la pura, el capitalismo y la tecnología? ¿no? Sí, estos son planteamientos muy, muy profundos. Y a partir de ahí, sobre tu pregunta, ¿no? ¿quién lo va a dominar? Lo en pregunta es eh, más que qué va a pasar, qué debemos hacer nosotros. Esa es mi obsesión. ¿no? Más allá, gente me decía, ¿qué va a pasar en América Latina? ¿Van a seguir ganando la izquierda? Y le digo, pues depende de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de utilizar esas armas de la tecnología para el bien, claro. para la comunicación, para la, para la profundización en la democracia, no para su destrucción. Caetana, América Latina se le ve como una región eh, con muchas contradicciones, con enojo, frustración, eh, atrapada en su tiempo. No, no, no vamos para adelante y lo que no va para adelante va para atrás. No estamos en las mesas de discusión en el resto del planeta y entre nosotros no nos comunicamos. ¿Qué significa para América Latina eh, el riesgo de caer en este momento en la irrelevancia, en un momento tan crítico en el que está la creación y el mundo? Si es un consuelo, a Europa le pasa lo mismo y casi a Estados Unidos. Es decir, está todo Occidente, el mundo occidental, en un momento de repliegue, ¿no? Eh, pero yo soy optimista, es decir, y esto lo quiero enfatizar clarísimamente. ¿no? Yo creo que lo peor que nos puede pasar a los que defendemos la democracia liberal es que entremos en una mezcla de resignación y pesimismo y digamos pues esto no tiene solución ¿no? Eh, y creo que al revés tenemos que reafirmar un nuevo optimismo racional basado en las ideas de la libertad y salir de nuestro repliegue y salir eh, a la, al, al combate político y cultural ¿no? eh, con lo cual esa es, esa es la actitud con la que, con la que creo que tenemos que, que afrontar estos, estos debates sí. Hoy nos recordaste que hace ya 10 años eh, tú iniciaste esa ilusión, ese proyecto que ha sido una realidad y ha dado grandes batallas, libres e iguales. Haznos el resumen de la esencia que tiene ese movimiento, qué es lo que has logrado y cuál es el siguiente plan. Lo vincularé con tu pregunta anterior. Mira. En el año 2014, un grupo de españoles muy preocupados por lo que pasaba en España, porque lo que pasa en América Latina también pasa en España y pasa en otros sitios. América Latina no es la excepción, ¿no? Lo, pero lo que nos pasaba en España era que había un proceso separatista, eh, independentista, puesto en marcha en Cataluña eh, por parte de partidos nacionalistas de la mano de unas izquierdas radicales eh, que buscaban destruir, derribar el orden constitucional y democrático español que se forjó hace 40 años y que es lo mejor que hemos hecho los españoles. Entonces un grupo de personas, había intelectuales, periodistas, eh, académicos, Mario Vargallosa era el más importante y relevante de ellos, forjamos un pequeño grupo, una patera patriótica cívica eh, para dar el combate en la calle, en los tribunales, en los periódicos, eh, para exigir la movilización social, para presionar a los políticos, eh, para hacer frente al proceso separatista. ¿no? Y lo que yo creo es que después de estos años transcurridos y porque los problemas que tiene España son parecidísimos a los que hay en México, en Chile, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en otros sitios, tenemos que hacer forjar como un libres e iguales eh, para ambos hemisferios. Es decir, una plataforma que sea no solamente cívica, con intelectuales, académicos, sino también política. El gran problema que tenemos en América Latina y parte en España es que nos falta representación política. Yo voy a Chile, México, eh, Colombia, todos estos países en Argentina y pregunto, bueno, Sabemos que está gobernando ahora la izquierda, más radical, reaccionaria, adolescente, analfabeta, etc. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Y lo que estamos viendo es que las alternativas están en movimientos pendulares, acaban cayendo en derechas antipolíticas. El ejemplo Brasil, ¿no? entre Lula eh, y Bolsonaro, o vamos al caso de Perú, estaba entre Castillo y Keiko Fujimori, o el caso de Colombia, ¿no? era Petro o Rodolfo Hernández, claro. Sí. Esas no son las alternativas sí. que necesitamos. La oferta política es pobre, es. es mediocre y si no arreglamos ese problema, eh, América Eso Latina es. puede perder el tren del siglo XXI. Hablando de, del tema de libres iguales, hubo dos motivaciones. ¿no? Uno era el tema de, de, de tu lucha eh, eh, contra ese discurso identitario que, está, que sí. es tan, tan odioso, pero hay otro que es al que quiero referirme, que es el de la desigualdad. Cómo el hecho de la desigualdad económica se ha convertido en un caballo de batalla de todos los grupos populistas de izquierda, para destruir y para al final de cuentas terminar a la gente pues, peor de lo que la encuentra. Bueno, la izquierda lo que hace es distribuir pobreza, ¿no? Entonces, eh, claro, la igualdad de todos igualmente pobres, ese es 
el, el resumen de las políticas de izquierdas. Eh, las políticas liberales son las que han creado clases medias, prosperidad, eh, progreso económico a lo largo de los tiempos y los siglos. Eso hay que mirarlo y hay que reivindicarlo. Y, y por eso tenemos que salir eh, en defensa de nuestras ideas, porque son las que funcionan, son las buenas, son las mejores. Pero, curiosamente, nos pasa siempre que la izquierda nos tiene comida la moral y del relato y de las palabras. ¿no? Pasa esto que yo describo a veces en mi libro de un tablero inclinado de la política. ¿no? La política contemporánea es un tablero inclinado, la izquierda siempre está en la parte alta del tablero y la derecha o el mundo liberal, conservador, en la parte baja del tablero cultural. La izquierda lo domina el relato, las palabras, los medios de comunicación, la educación. Entonces, a veces la derecha alcanza los gobiernos, porque la izquierda lo hace muy mal, entonces llega a gobernar, pero nunca alcanza el poder. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar una batalla cultural para nivelar el tablero, para estar en igualdad de condiciones como mínimo, con una izquierda que, insisto, solamente provoca y pro regresión y, 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 en fin, y distribución de la pobreza y no genera riqueza y bienestar que sí hacemos nosotros. Hablando de tu libro, Cayetana, eh, Políticamente Indeseable, esto ha sido, digamos, además de... de es pues una, una biografía, pero especialmente es es eh, el, el, un tratado político, es la identificación de un momento en la vida política de España, pero haciendo énfasis en su historia y en sus problemas, cómo lo resolvieron, y haces proyecciones, y luego pasas por un testimonio de tu vida personal, sí. pero la forma en que defiendes y empiezas a marcar ya el paso de lo que debiera ser el relato liberal es admirable. Un libro recomendable que lo deberían leer todos los jóvenes de Iberoamérica, y los que no están en Iberoamérica, pero eh, ya con el paso de un poco más de un año de tu libro, eh, ¿cómo te sientes? ¿Qué te ha dejado? <risa> este libro provocó terremotos, huracanes, eh, tormentas, bueno. extraordinario. Bueno, a ver, el libro son tres cosas. Es una crónica periodística, yo he sido periodista, con lo cual tiene un punto periodística, una crónica de lo que yo viví en primera línea política en España. ¿no? Mis dificultades, mis, en fin, los debates, como tú dices, una, una etapa muy intensa y turbulenta, ¿no? y una experiencia dura y difícil. Pero por otra parte es un ensayo sobre los males de la democracia y luego tiene un punto de memoria familiar, que es lo que más me gustó escribir. Pero la parte de ensayo de la, sobre los problemas de la democracia es, creo, lo, lo que más puede resonar en otras partes del mundo. Y de hecho me ha pasado, y eso es lo que más me conmueve del libro, ¿no? ir a Chile, o ir a Monterrey, o ir a Panamá, o ir a Colombia, y que me digan, esto mismo está pasando aquí, las políticas identitarias que están destruyendo la democracia desde su interior, ¿no? cargándose la igualdad eh, de los ciudadanos ante la ley, la presunción de inocencia, o la, los problemas de la partitocracia, la decadencia de la política de los partidos políticos y su incapacidad para responder eh, a los verdaderos problemas que tiene la sociedad, o los problemas, en fin, cantidad de asuntos que voy a ir tocando, el victimismo o el guerra civilismo, ¿no? la polarización que hay en la sociedad, el repliegue liberal, es decir, toca temas que a un, un iberoamericano casi de cualquier sitio le van a sonar muy familiares. Sí, no tengo duda que vendrá otro libro, aunque ni tú lo veas ahora, porque tienes mucho que contar y las experiencias que, siguen, que sigues acumulando son muy importantes. Cayetana, España es muy importante para América Latina. Eso que llamamos eh, eh, Iberoamérica, y también le dicen el iberespacio, y bueno, sí, la, bio, la iberbiosfera, en fin, le ponen toda esa, esa clase de nombres, pero al final es, es la Iberoamérica de siempre. Necesitamos una España rescatada, eh, Madrid es una inspiración para muchos. Y dos cosas. Primero, España tiene que volver a América. España se replegó de América y el aliento eh, americano es crucial para España. España sin América no es nada, no somos nada. Necesitamos volver. Nos replegamos a partir de Rodríguez Zapatero, que se levantó de una silla, de una cumbre iberoamericana, la dejó vacía y nunca más hemos vuelto de verdad. Tenemos que volver. Es nuestro, es nuestro mundo y es donde nuestra fuerza común, eh, no solamente cultural y, y de civilización, está ahí, eh, conjunta, sino que podemos ser grandes aliados en la defensa de la democracia y, y, y afrontando los desafíos. En los próximos años, América Latina va a necesitar reconstruir sus democracias, refundar mm. sus instituciones, volver a poner sobre la mesa de los, del debate público los valores liberales y la importancia que tienen, porque esos son los valores que le permiten a los pueblos desarrollarse y alcanzar grados de desarrollo aceptables. Eh, ¿Cómo puede ayudar a España? Más que cómo debe estar presente. Bueno, tenemos que hacer ese trabajo mismo también aquí. Tenemos que hacerlo de la mano. Eh, nosotros tenemos un gobierno que se llama Frankenstein aquí, un gobierno Frankenstein, es un gobierno formado por el Partido Socialista con 
Podemos, que es una fuerza chavista y por tanto comunistoide e involucionista, y todo tipo de trozos y muñones identitarios, separatistas, filoterroristas, golpistas, es de decir, realmente tenemos un gobierno que está eh, en fin, generando enorme eh, erosión institucional y económica al país. Y tenemos que proponer una alternativa clara para ganar unas elecciones de manera sí. mayoritaria. Y tenemos que ir de la mano de nuestros hermanos iberoamericanos en la misma tarea. Lo fácil es irse a los extremos y lo difícil es mantenerse en, 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 en el orden democrático. ¿Por qué es tan difícil la democracia? Bueno, porque es un sistema maravilloso que requiere razón, requiere equilibrio, requiere inteligencia y requiere generosidad. Y esa es la belleza que tiene. ¿no? Ser, yo siempre digo, el populismo es el atajo de los mediocres. Para salir a la plaza pública con un megáfono y empezar a apelar a las bajas pasiones, a los bajos instintos, al odio, al miedo, al rencor social, etc., eso es muy fácil, lo hace cualquiera. Cualquiera hace eso, incluso yo podría salir a la plaza y hacerlo. Pero, en cambio, construir mayorías a través de la razón, con la verdad, eh, explicándole a los ciudadanos, tratándoles como adultos, de que las cosas no son fáciles, pero que se puede progresar y avanzar, eso es mucho más difícil. Sí, la democracia no es perfecta, pero sigue siendo el menos malo de los sistemas bueno, conocidos, sin duda. que además le permite al ser humano evolucionar, ¿no? Eh, y no es fácil. Cayetana, qué privilegio. Sigue adelante. Eh, América Latina, Iberoamérica y el mundo te necesitamos presente, gracias. activa, como lo has hecho hasta hoy. Nuestros respetos. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.